గత కొద్ది రోజులుగా వివాదాస్పదంగా మారిన రాఫేల్ స్కామ్ పై సుప్రీంకోర్టు నేడు తుది తీర్పును వెల్లడించింది రాఫేల్ జట్ల కొనుగోలులో భారీ అవకతవకలు జరిగినట్లు ప్రతిపక్షాలు దుమ్మెత్తిపోస్తున్నాయి ఫ్రాన్స్ తో యాభై ఎనిమిది వేల కోట్ల కూగు దుర్చుకున్న ఈ ఒప్పందంలో వేల కోట్ల అవినీతి జరిగిందని ఆరోపణలు వెల్లువెత్తాయి ఈ కుంభకోణంపై విచారణ జరిపేలా సిబిఐకి ఆదేశాలు ఇవ్వాలంటూ కేంద్ర మాజీ మంత్రులు యశ్వంత్ సిన్హా అరుణ్ సౌరి సీనియర్ న్యాయవాది ప్రశాంత్ భూషణ్ ఆప్ నేత సంజయ్ సింగ్ న్యాయవాది వినీత్ దాండ తదితరులు కూడా న్యాయస్థానంలో పిటిషన్లు దాఖలు చేశారు పిటిషన్లపై పలుమార్లు విచారణ జరిపిన కోర్టు ఒప్పందానికి సంబంధించిన అసలు ధరను ప్రజలకు వివరించాలని ప్రభుత్వాన్ని కోర్టు ఆదేశించింది అయితే యూపీఏ అనుసరించిన విధానాలనే తాము కొనసాగించామని చెబుతూ సీల్డ్ కవర్లో వివరాలను కేంద్ర ప్రభుత్వం అందించింది కేసుపై పూర్తి స్థాయిలో విచారణ జరిపిన కోర్టు నేడు తుది తీర్పును ప్రకటించనుంది న్యాయస్థానం తీర్పుపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది ఇక దీనిపై మరింత సమాచారాన్ని మా రిపోర్టర్ శరత్ ఫోన్ లైన్ లో అందిస్తారు శరత్ చెప్పండి వినలే రోజు ప్రధాన న్యాయమూర్తి చీఫ్ జస్టిస్ రంజన్ గొగోయ్ నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం రాత్రి విమానాల కొనుగోలు విషయంలో తుది తీర్పును ఉదయం పదిన్నరకు వెలువరించనుంది దీనికి సంబంధించి సుమారు యాభై ఎనిమిది వేల కోట్ల రూపాయలతో పెద్ద ఎత్తున అవినీతి జరిగిందంటూ ఇటు ప్రతిపక్షాలు ఆరోపణలు చేస్తూ వస్తున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ రోజు ప్రభుత్వానికి ఎదురు దెబ్బ తాకేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయా లేని పక్షంలో క్లీన్ చిట్ ఇచ్చేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయా అనే దానిపైన ఒక కీలక తీర్పుగానే భావించవచ్చు ఎందుకంటే ఇప్పటికే పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో గతంలో కూడా వర్షాకాల సమావేశాలు జరిగినప్పుడు కూడా ఇటు పూర్తిగా ఏదైతే ఉన్నటువంటి అప్పుడు ఉన్నటువంటి రాజకీయ సమీకరణాలకు అనుగుణంగా ప్రతిపక్ష పార్టీలు రాఫెల్ యుద్ధ విమానాల కొనుగోలు విషయాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ పెద్ద ఎత్తున తెరపైకి తీసుకొచ్చింది ఆ తర్వాత దేశవ్యాప్తంగా కూడా దానిపైన చర్చ తీసుకొచ్చినటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ రోజు రాఫెల్ కొనుగోలు విషయంలో సిబిఐ దర్యాప్తు జరిపించాలని దాఖలు అయినటువంటి పిటిషన్ల పైన ఇప్పటికే విచారణ పూర్తి అయిపోయింది విచారణ సందర్భంగా కూడా సీల్డ్ కవర్ లో పూర్తి స్థాయి వివరాలను అందించాలని సుప్రీంకోర్టు కోరినటువంటి పరిస్థితుల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం దానిపైన ఈ సీల్డ్ కవర్ లో కూడా వివరాలు అందించినటువంటి పరిస్థితి విచారణ పూర్తి చేసి నవంబర్ పద్నాలుగో తేదీన తీర్పును రిజర్వ్ చేసినటువంటి జస్టిస్ రంజన్ గొగోయ్ ఈ రోజు ఆ తీర్పును వెలువరించనున్నారు మొత్తంగా ముప్పై ఆరు రాఫెల్ జెట్ విమానాల కొనుగోలు ధరను ప్రజలకు వెల్లడించాలి దానివల్ల అసలు అవినీతి జరిగిందా లేదా అనేది స్పష్టమవుతుంది అనేటువంటిది పిటిషన్లలో పేర్కొన్నారు అంతేకాకుండా ఇది రిలయన్స్ సంస్థకు సంబంధించి ఏ రకంగా వారికి ఈ డీల్ ను కట్టబెట్టారనే దానిపైన స్పష్టత ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది పూర్తిగా ఈ విషయాలన్నిటిపైన కూడా సిబిఐ విచారణ జరిపించాలని పిటిషన్లలో కోరినటువంటి పరిస్థితులు ఈ రోజు సిబిఐ విచారణకు కోర్టు ఆదేశిస్తుందా లేదా అనే దానిపైన ఉత్కంఠ కొనసాగుతుంది రైట్ షెడర్ థ్యాంక్ యూ